Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Степан Пепелеев и водитель Алексей Фистин. Мы колесим по Пермским дворам и улицам на комфортабельном такси 270-0270. Начнем с телезрительского кадра дня. Нашим соавтором сегодня становится Алексей Порубов. А рассказ о том, что на Соликамский тракт вновь пришел лось. Совсем молоденький, но уже и не лосенок. Он долго и с удовольствием позировал. И как пишет Сергей, не постесняйся подойти угостить, глядишь, и угощение бы с ладошки взял. От перекрестка Героев Хасана с Бродовским трактом вот до этого места, угол Героев Хасана и Васильева, собственно говоря, пешком дойти минут 5, максимум 10. Мы ехали больше получаса. Все дело в том, что там дальше по Васильева дорога не проезжая. Результат – скапливается длиннющая очередь из желающих на эту самую улицу Васильева повернуть. В общем, пробочка на Васильева начинается еще на героев Хасана. А из-за чего? Потопали разбираться. Весь этот горький катаклизм на улице Васильева из-за этого самого места. Между героев Хасана и Куйбышева напротив базы на Васильева 6. Здесь уже давным-давно течет вода. Результат, пожалуйста, вот он на лицо. Лужи, снежно-водяная каша и ледяные торосы. Результат. И без того не широкая Васильева в этом месте стала вообще однополосной, реверсивной, так сказать. Водители пускают друг друга и пытаются как-то пробраться. Машины тащит и сносит периодически, особенно маленькие, попадают в ямы. Вот как раз на наших глазах вытаскивают из снежного ледяного плена маленький Део Матис. В общем, спасает на Васильева только одно – извечная шоферская взаимовыручка. Надо отдать должное воспитанности пермских водителей. Запикивать мат не пришлось ни у кого. И тем не менее, в оценках дорожной обстановки на Васильева люди абсолютно единодушны. Неудобственно. Пробка, ямы, ее прорвалось что-то. Жутко, очень жутко. Сплошные там ледоставы всякие. Давно почистили, неделю уж так больше поди. Ну вот так вот. Ужасно. Дорог нету. Не, дорожники вообще сидят, по-моему, дома. Нельзя сказать, чтобы коммунальные службы уж совсем наплевали на улицу Васильева. Вот сегодня мы там даже увидели настоящий грейдер, который пытается что-то грести и чистить. Правда, возникает закономерный вопрос. А чё ж в выходные-то не работалось? Почему надо чистить дорогу и затыкать и без того узенькую Васильева? В самый ж не наесть будний день, понедельник, в самое ж не наесть рабочее время, когда по Васильева стремятся проехать сотни автомобилей. Ну и напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Итак, победителем у нас становится Наталья Евдокимова. Именно ее собака внимательнейшим образом слушала послание президента. И Наталье достается вот этот вот сертификат на 1000 рублей от торгового центра «Закамский» на улице Автозаводской, 44. Торговый центр «Закамский» – это союз комфорта и уюта. Там всегда найдется все. Посуда и бытовая техника, одежда и обувь, электроника и всегда свежие продукты. В общем, есть на что обменять этот сертификат. Дорогая Наталья, он ваш. Ну а Игорь Гиндис, Степан Пепеляев и Алексей Фистин на этом заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании Рифе в интернете. Пишите и звоните. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня все. Свидимся. Спасибо, удачи. Пока.